Ciao a tutti e bentornati sul mio canale oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Oggi vorrei descrivere in maniera abbastanza dettagliata degli oggetti a caso, degli oggetti che ho trovato in giro per casa perché potrebbe essere una buona occasione o un nuovo modo per introdurre nuove parole nel vostro vocabolario. Potrebbe essere utile sentir qualcuno parlare di oggetti che tutti possiamo avere dentro casa e quindi assimilare parole che anche voi potreste usare benissimo nella vita quotidiana. È un esperimento, vediamo come va, sono sicura che mi farete sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto, mi raccomando, alla fine del video. E niente, non mi resta che iniziare. Proviamo, vediamo che cosa esce fuori. Allora, gli oggetti di cui voglio parlarvi oggi sono questi qui, questi quattro oggetti. Iniziamo subito da questa scatola rossa. È una scatola di latta di forma rettangolare che contiene dei cioccolatini. Apriamola. Ecco qui i cioccolatini. Sono dei cioccolatini assortiti, cioè di vari gusti. Infatti c'è il cioccolatino fondente, c'è quello al 70% di cacao, c'è quello al caffè, c'è quello al latte, c'è quello al limoncello. Ne mancano alcuni perché ieri ne ho assaggiati due. Ho assaggiato quello al caffè e quello al cioccolato fondente e devo dire che mi sono piaciuti molto. Il coperchio della scatola riporta la figura di una donna che è leggermente in rilievo. Questa è una scatola da collezione e quindi quando i cioccolatini saranno finiti la userò per custodire e riporre delle cose. Non so ancora bene che cosa, però... È una scatola molto bella che sicuramente utilizzerò in qualche altro modo. Passiamo al secondo oggetto che è questo libro. Si tratta di un romanzo che si intitola Ci sono mani che odorano di buono di Sara Gambazza. Se non sbaglio questo romanzo ha ricevuto vari premi, lo devo leggere. Questa è stata una spesa di impulso mentre ero al supermercato perché dovete sapere che in alcuni supermercati, specialmente quelli più grandi, c'è anche una sezione di giornali, riviste e libri. Quindi sono andata a dare un'occhiata e ho visto questo libro qui. Mi ha incuriosito e l'ho comprato. Spero che sia un buon romanzo e quindi um, lo leggerò presto. Veniamo al libro fisico. Questo libro ha una copertina rigida. E ha anche una sovraccoperta, cioè questa copertina esterna removibile, che significa che si può togliere. E così il libro rimane solo con la sua copertina rigida. Come potete capire non è un libro tascabile, perché appunto ha la copertina rigida ed è anche abbastanza spesso, è abbastanza corposo, cioè ha tante pagine. Ne ha esattamente 360. Passiamo al terzo oggetto, che è questa confezione di tisane. Come forse si vede dal video, questa è una scatola di carta che a volte viene anche chiamata astuccio, astuccio di carta, perché ha questa forma così rettangolare e si apre. In questo modo. Questa nello specifico è una tisana digestiva, menta, anice verde, liquirizia e camomilla. Questa confezione contiene 20 filtri di tisana, quindi originariamente quando ho aperto il pacco c'erano 20 filtri. Al momento ne sono rimasti 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Al momento ne sono rimasti 15. Ciò vuol dire che ne ho usati 5. I filtri sono confezionati singolarmente in queste bustine di carta. E infine l'ultimo oggetto di oggi è questo. Come potete vedere e capire da questi tre bastoncini di legno, questo è un diffusore per ambienti che funziona anche da bellissimo soprammobile. Questo diffusore per ambienti mi è stato regalato come bomboniera di matrimonio. Chi ha visto il mio vlog della Sicilia saprà che l'estate scorsa sono andata ad un matrimonio a Ragusa. E quando si va ai matrimoni, gli sposi decidono di regalare delle bomboniere agli invitati come ricordo del giorno. E quindi in quella occasione ho ricevuto questo diffusore per ambienti come bomboniera di matrimonio. Ricorda un po' le ceramiche di Caltagirone. Anche questo è fatto in ceramica, però non a Caltagirone, ma a Modica. Sotto, qui sul fondo, c'è un piccolo adesivo del negozio di bomboniere di Modica, dove gli sposi hanno comprato questo delizioso oggetto. L'esperimento si conclude qui. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e per il vostro tempo e noi ci vediamo sicuramente nel prossimo video. A presto! Ciao!